వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు పెళ్ళి అనేది ఎవరి స్థాయిని బట్టి వాళ్ళు చేసుకుంటారు కానీ ఇల్లు అనేది సామాన్యుడికి ఒక కళ సామాన్యుడి ఇంటి కళను తీర్చడానికి తక్కువ బడ్జెట్లో అత్యాధునిక సదుపాయాలతో అత్యద్భుతంగా ఈ హెవెన్లీ హోమ్స్ వాళ్ళు మనకి ఒక పోర్టబుల్ హౌజెస్ ఒక ప్రీ ఫ్యాబ్రిక్ హౌజెస్ అందిస్తున్నారు ఆ డీటెయిల్స్ని మనకు అందించడానికి మనతో పాటు శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి వాళ్ళు ఎలాంటి ఇళ్ళని తయారు చేస్తున్నారో ఒకసారి కనుక్కుందాం హెవెన్లీ మొబైల్ హౌసెస్ అనేది మనం ఇది ఒక ఆల్టర్నేటివ్ హౌసింగ్ సొల్యూషన్గా తీసుకొచ్చామండి ఇది జనరల్గా మనకి హౌసెస్ అంటే టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ లైక్ మోర్ దాన్ సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ సీజనల్ ఇంకేమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది డిజైన్స్ కూడా కొన్ని ఏంటంటే మనకి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి మనం అనుకున్న అభిరుచికి తగ్గట్టుగా మన అన్ని రకాల మన హౌసెస్ మనం నిర్మించుకోలేం వీటన్నీ దృష్టిలో పెట్టేసుకొని ఒక అధునాతనంగా నూతనంగా ఉండే ఒక హౌసింగ్ సొల్యూషన్ లాగా మనం దీన్ని తీసుకొచ్చామండి ఈ మన హెవెన్లీ మొబైల్ హౌసెస్ యొక్క అంకురార్పణ జరిగినప్పటికీ మన ఇండియాలో దీని కల్చర్ చాలా తక్కువగా ఉందండి ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ మొబైల్ హౌసెస్ అనేది కానీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఇప్పటికీ ఇది చాలా ప్రాచుర్యంలో ఉంది ఈ మొబైల్ హౌసెస్ ట్రాన్స్పోర్టబుల్ హౌసెస్ ఎక్కువగా చేస్తున్నారు సో మాది హెవెన్లీ మొబైల్ హౌసెస్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనకి డిజైన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉందండి అంటే మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజైన్స్ ఉన్నాయి మనకి మార్కెట్లో ఎక్కడ లేనటువంటి డిజైన్స్ మేము చేస్తున్నాము తర్వాత దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంతా కూడా ఒక సైంటిఫిక్ ప్రొసీజర్లో వెళ్ళిపోతుంది మాకు ఒక స్ట్రక్చరల్ డిజైనర్ ఉంటారు మాకు ఒక సేఫ్టీ కన్సల్టెంట్ ఉంటారు ముఖ్యంగా మీరు చూస్తే సహజంగా సీజనల్ ఇష్యూస్ చాలా ఉంటాయండి మనకి ఫామ్ హౌసెస్ కానీ గెస్ట్ హౌసెస్ కానీ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు సమ్మర్లో చాలా ఎక్కువ హీట్గా వింటర్లో అయితే చాలా చలిగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉండొచ్చు సో దీనికోసం ఏంటంటే మాది స్ట్రెంగ్త్ కోసం స్ట్రక్చరల్ స్ట్రెంగ్త్ కోసం మన స్టీల్ ఉపయోగించినప్పటికీ కూడా వాల్ పార్టీషన్స్ తర్వాత రూఫ్ అనేది కూడా మనకి పియూ ప్యానల్ యూజ్ చేస్తున్నామండి ఈ పాలియురిథిన్ ప్యానల్ ఏంటంటే థర్మల్ ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ ఇన్సైడ్ ఉంటుంది సో దీనివల్ల మనకి టెంపరేచర్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి సర్ఫేసెస్ చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి క్లీన్గా మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటాయి దీనివల్ల ఏంటంటే హౌస్ మెయింటైన్ చాలా తక్కువ పదే పదే మనకి పెయింటింగ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా మనకి హౌస్కి రాదండి రెండు ఇంకా అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే చాలా తక్కువ టైంలో అండి చాలా ఎంతంటే ఒక వన్ మంత్ టైంలో మనం ఎంత పెద్ద హౌస్ అయినా కూడా మనకి కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఇచ్చేయచ్చు అండ్ ఈ హౌస్ ట్రాన్స్పోర్టబుల్ అండి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న హౌస్ కూడా మనకి మా ఫ్యాక్టరీ దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టాల్ చేసింది ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మన హౌస్ని మనం ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి మనం తీసుకువెళ్ళవచ్చు సార్ ఇప్పుడు ఈ హౌసెస్ డ్యూరబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి ఎందుకంటే ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ హౌసెస్ మొబైల్ హౌసెస్ అంటే ఒక ఓ టెంపరీ హౌసింగ్ ఏదో అరేంజ్మెంట్స్ అని అందరూ అనుకుంటారు ఇది టెంపరీ కాదండి మనం యూజ్ చేసే మెటీరియల్ దాని యొక్క క్వాలిటీ మనం యూజ్ చేసే ఇంజనీరింగ్ సైంటిఫిక్ మెథడాలజీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టేసుకుంటే మినిమం సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఇయర్స్ దీని లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుందండి దీని యొక్క డ్యూరబిలిటీ మనంత వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం దీనికి ఒక అథెంటికేషన్గా మేము ఎలా ఇస్తున్నాం అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ గ్యారంటీస్ వారంటీస్ హౌస్కి కంప్లీట్గా మేము ఇస్తున్నామండి దీని లైఫ్ అయితే సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది జనరల్గా మీరు అన్నారు కదా ఈ డ్యూరబిలిటీ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే స్ట్రెంగ్త్ అండి స్ట్ర మనం యూజ్ చేసే మెటీరియల్ యొక్క క్వాలిటీ తర్వాత మనం యూజ్ మనం డిజైన్ చేసిన విధానం దాని స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రక్చరల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మనకి సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు మనకి అవసరం వస్తుంది అండి అంటే ఇది అన్ని వాతావరణ పరిస్థితులకి అనుకూలమైంది యా అక్కడే మళ్ళీ ఆ డిజైన్ చేసేటప్పుడే మేము కొన్ని అడుగుతామండి అంటే మీరు గ్రామీణ ప్రాంతంలో కావాలా లేకపోతే ఎక్కడ పెట్టాలనుకుంటున్నారు ఒక ఫామ్లో పెడదాం అనుకుంటున్నారా రెసిడెన్షియల్ కాలనీలో పెట్టాలనుకుంటున్నారా రూఫ్ టాప్ మీద పెడదాం అనుకుంటున్నారా సీ షోర్లో పెట్టు పెట్టున్నారు కొన్ని మంది రిసార్ట్స్ అందరూ సీ షోర్లో పెట్టుకుంటారు వీటి వల్ల ఏంటంటే మనకి అక్కడ ఆ క్లైమేటికల్ కండిషన్స్కి ఇప్పుడు తుఫాన్ లాంటిది వచ్చినప్పుడు మినిమం ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఆ స్పీడ్ తోటి గాలులు వీస్తుంటాయి సో వీటన్నిటిని కూడా అన్ని రకాల వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకునేలాగా మనం డిజైన్ చేసిందండి వడగల్ల వాన అట్లాంటివన్నీ మీరు ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి నేను చెప్పినట్లు వాల్ పార్టీషన్ కానివ్వండి లేకపోతే మనకి రూఫ్ కానివ్వండి ఇవి పియూ ప్యానల్ పియూ ప్యానల్ అంటే రెండు వైపుల స్టీల్ తోటి లామినేట్ చేసి ఉంటుందండి ఇన్సైడ్ మాత్రం మనకి థర్మల్ ఇన్సులేష
ఓన్లీ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నప్పటికీ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పటికీ అంత డ్యూరబిలిటీ ఉన్నప్పటికీ కొంచెం వెయిట్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది లేకపోతే ఒక దగ్గర నుంచి ఒకరికి షిఫ్ట్ చేయడం అనేది తర్వాత మనకి రూఫ్ టాప్ మీద కానీ పెంట్ హౌస్గా యూజ్ చేయడానికి కానీ దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అంటే చాలామందికి కంటైనర్ హోమ్స్ అంటే వేడి వస్తుంది ఏసీ కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి ఏసీ లేకపోతే దీంట్లో ఉండలేము అనే ఒక ఇది ఉంది మరి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది దిస్ ఈజ్ నాట్ కంటైనర్ హౌస్ అండి ఇది కంటైనర్ హోమ్ కాదు ఇది మన ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ హోమ్ మనం యూజ్ చేసే మెటీరియల్ అన్నీ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అండి కంటైనర్ హౌస్ యూజ్ చేసేది అది వేరే అండి ఇది వేరే ఇందులో ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదా పియూ ప్యానల్ ఈ పియూ ప్యానల్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ముఖ్యం కాదండి మనకి మన హీట్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఇన్సులేషన్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల మనకి సమ్మర్లో కానీ వింటర్లో కానీ మనకి హీట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉండదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది దాంతోపాటు సర్ఫేసెస్ ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను నేను వెరీ గ్లాసీ ఫినిషింగ్ ఉంటుంది సర్ఫేసెస్ చాలా క్లీన్గా ఉంటాయి అవి ప్రాసెస్డ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కాబట్టి దానిపైన పెస్ట్ కానీ లేకపోతే ఇంక వేరే బ్యాక్టీరియా చెమ్మ ఇవన్నీ మనకి మాయిశ్చర్ ఇవన్నీ కూడా డిపాజిట్ అయిపోయి దాని ద్వారా వచ్చేటువంటి ఈ బ్యాడ్ స్మెల్ మీరు ఒక మామూలు మన హౌస్లో ఏమైనా కొత్త హౌస్లో కానీ ఒక వన్ మంత్ మన హౌస్ వెకేట్ చేసి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వచ్చేస్తే ఒక బ్యాడ్ స్మెల్ ఒక రకరకాల మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం దాన్ని మళ్ళీ డిసిన్ఫెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంటుంది కానీ నేనేమన్నా అంటే త్రీ మంత్స్ కాదు సిక్స్ మంత్స్ మీరు ఒకసారి లాక్ చేసుకొని వెకేట్ చేసి హౌస్ వెళ్ళిపోతే సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ రోజైతే మీరు వెకేట్ చేస్తారో అదే రో అదే కండిషన్లో హౌస్ మీకు వెల్కమ్ చెప్తుందండి సో మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ ఉంటుంది పెయింట్ కూడా మనకి రెగ్యులర్గా ఫ్రీక్వెంట్గా పెయింటింగ్ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు సర్ఫేస్ చాలా ఫినిషింగ్ చాలా బాగుంటుంది సార్ ఇప్పుడు వీటిలో మెయిన్గా ఎలక్ట్రికల్ షాక్స్ గురించి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది నువ్వు వైరింగ్ అదంతా ఎలాగా ది ఫస్ట్ మీకు చెప్పింది ఏంటంటే సేఫ్టీ గురించి చెప్పాను అండి ఇప్పుడు సేఫ్టీ గురించి అడుగుతున్నారు ఇంతకుముందు మీకు చెప్పింది స్ట్రెంత్ గురించి చెప్పాను సో మా ప్రతి డిజైన్ ప్రతి హౌస్ ఒకసారి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు గోన్ త్రూ విత్ సేఫ్టీ కన్సల్టెంట్ ఇన్స్పెక్షన్ అండి మాకు కన్సల్టెంట్ ఉంటారు సో దీంట్లో ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్ షాక్ సంబంధించినటువంటి షార్ట్ సర్క్యూట్ సంబంధించినటువంటిది మాత్రమే కాకుండా తర్వాత మన విండోస్ డోర్స్ ఎలా డిజైన్ చేసాము తర్వాత ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవ్వకుండా ఎలక్ట్రికల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వకుండా ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలో ఆ ప్రికాషన్స్ అన్నీ తీసుకుంటాము దాంతోపాటుగా మనకి విండోసు వెంటిలేషను ఇవన్నీ కూడా డిజైన్ చేస్తారండి డిజైన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఒకసారి ఆయన పర్సూ చేసి దాన్ని వెరిఫై చేసి దాన్ని అసెస్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే హౌస్ మా దగ్గర నుంచి బయటకు వెళ్తుంది దానికి కావాల్సిన ప్రాపర్ ఎర్తింగ్ అన్ని రకాల ప్రికాషన్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉందండి సార్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు ఒక పల్లెటూరులో ఇది విలేజెస్ తీసుకుంటే విలేజ్లలో ఇది సూటబుల్ అయినా ఇప్పుడు అక్కడ పశువులు అవి ఉంటే వాటి వల్ల ఏమైనా దీనికి డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు గ్రామీణ ప్రాంతాలకి వెరీ మచ్ సూటబుల్ అండి అట్లా ఏం లేదు ఇంకోటి ఏంటంటే పశువులైనా లేకపోతే ఇంకా వేరే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉన్నా కూడా మామూలు హౌస్కి ఎలాంటి స్క్రాచెస్ పడతాయో మామూలు హౌసెస్కి ఎలాంటి ఇబ్బందులు అవుతాయి అవే అవుతాయి తప్పించి ఇది స్ట్రెంగ్త్ లేదు దీనివల్ల త్వరగా ఇది డ్యామేజ్ అవుతుంది అనేది ఏం లేదండి రెగ్యులర్గా కన్వెన్షనల్ మెథడాలజీలో మీరు హౌస్గా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే దానికి ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుందో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అదే స్ట్రెంగ్త్ మనకి ఈ హౌస్ కూడా ఉంటుందండి సార్ ఇప్పుడు ఇది కస్టమైజ్డ్ కదా మీరు ఎలా కావాలంటే అలా డిజైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఎలాంటి అంటే కస్టమర్ ఛాయిస్ని బట్టి మీరు ఎలాంటి డిజైన్ అయినా వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారా ఇది మాత్రం మేము చాలా హ్యాపీగా అనౌన్స్ చేసేది ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా ఈ ప్రీ ఫ్యాబ్రికేట్ హౌసెస్ అంటే ఒకటో రెండో డిజైన్స్ ఉంటాయి ఆ డిజైన్స్ తోటి అందరూ తీసుకోవాల్సిన వస్తు ఉంటుంది మన కన్వెన్షనల్గా వెళ్ళకుండా మన ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ హౌసెస్ హెవెన్లీ మొబైల్ హౌసెస్ కావడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజైన్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయండి అంటే వాస్తు రిలేటెడ్గా కొన్ని డిజైన్స్ ఉన్నవి కొన్ని అడ్వాన్స్డ్గా మనకి చూడటానికి మోడర్న్ లుక్ ఉన్నటువంటి డిజైన్స్ ఉన్నవి ఇవన్నీ కాకుండా మేము ఏం ఆఫర్ చేస్తున్నాం అంటే మా కస్టమర్స్ అందరికి కూడా వినియోగదారులకి మీరు యూ జస్ట్ గూగుల్ ఇట్ అండి ఏదైనా గూగుల్ చేసి ఈ పర్టికులర్ డిజైన్ మాకు కావాలి అంటే ఆ డిజైన్ మీకు చేసి ఇచ్చేస్తాం లేదా మీరు మీ నుంచి ఒక ఇన్పుట్ వచ్చేసి మాకు ఇలా అనుకుంటున్నామని చెప్పేసి మీరు ఏమన్నా మాకు ఒక ఐడియా ఇస్తే మా డిజైన్ టీమ్ మీకోసం కస్టమైజ్ చేసి డిజైన్ చేసి
ఆఫ్టర్ ఆల్ మనకు సేఫ్టీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఏ హౌస్ నేను ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేసినా కూడా మళ్ళీ నా యొక్క స్ట్రక్చరల్ డిజైనర్ స్ట్రక్చరల్ కన్సల్టెంట్ వెళ్ళి దాన్ని పూల్ ప్రూఫ్ చేసి అది పర్ఫెక్ట్గా మనకు అన్ని విధాలుగా సేఫ్టీ ఉందని చెప్పిన తర్వాత అది బయటకు వస్తుంది వన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత తర్వాత మనకి ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ ఇదంతా కూడా ఈ రూటింగ్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ విండోస్ వెంటిలేషన్ డోర్స్ ఇవన్నీ కూడా మా సేఫ్టీ కన్సల్టెంట్ ఆడిటర్ దాన్ని అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మా ఫ్యాక్టరీలోంచి హౌస్ అనేది మనకి బయటకు రావడం జరుగుతుందండి సో మామూలుగా ప్రైస్ రేంజ్ మన దగ్గర ఎంత నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రైస్ అంటే సైజ్ బట్టి ఉంటుందండి ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి కూడా మనకి అప్ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వన్ క్రోర్ డిపెండింగ్ అని అంటే మీరు ఎన్ని బెడ్రూమ్లు కావాలనుకున్నారు ఎన్ని బాత్రూమ్స్ కావాలనుకున్నారు బాల్కనీ సైజ్ ఎంత జీ ప్లస్ వన్ కూడా ఇస్తుంటాం మనం ఎన్ని ఫ్లోర్లు కావాలనుకున్నారు దాన్ని బట్టి మనకి డిపెండ్ అవుతుందండి జనరల్గా ఈ ఇంటికి నార్మల్ హౌస్కి తేడా ఏంటి అంటారు సో నార్మల్ హౌస్కి ఈ ఇంటికి ఏంటంటే సార్ మనం అనుకున్న డిజైన్స్ అనుకున్న టైంలో మనం చేసుకోవడానికి నార్మల్ హౌస్లో చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయండి మేబీ కొన్ని నెలలు పడుతుంది మనకి వన్ మంత్ టైంలో ఇస్తాము తర్వాత మనం ఎన్నిసార్లు కావాలంటే ఎన్నిసార్లు మనం దీన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి తర్వాత దీని మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ ఉంటుంది పెయింటింగ్ అనేది పదే పదే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్లా హీట్ అనేది జనరల్గా ఏంటంటే సమ్మర్లో కానీ వింటర్లో కానీ చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది తర్వాత మీ అభిరుచికి తగిన విధంగా మనం హౌస్ని అనేది తయారు చేసేస్తూ ఉంటామండి సో మామూలుగా మీ దగ్గర నుంచి ఎంత దూరం వరకు ఎక్స్పోర్ట్ ఇది ఉంది అంటే ట్రాన్స్పోర్టబుల్ సైజెస్ అనేది జనరల్లీ మనకి అక్కడికి ఎవరైతే కస్టమర్ సైట్ ఉందో సైట్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయగలిగే ఆ రోడ్ ఫెసిలిటీ ఉంటే ఎంత దూరం అయినా చేయవచ్చు అండి ట్రాన్స్పోర్ట్ వీల్ అండ్ కస్టమర్ స్కోప్ అండి ఇది ఇప్పుడు మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సారీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసిన ఇవి కూడా ఉన్నాయండి మా ఫ్యాక్టరీ నుంచి చేసి ఇచ్చినవి ఇక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అంటే హ్యాపీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొక విషయం ఏం చెప్తున్నామంటే ఒకవేళ కస్టమర్ సైట్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయలేని బిగ్గర్ సై కెపాసిటీ బిగ్గర్ సైజెస్లో మనం హౌసెస్ చేయాలంటే కస్టమర్ సైట్లోనే మేము వన్ మంత్లో కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఇస్తామండి సో ఇక్కడ మేము మూడు రకాల మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తామండి ఒకటి ఏంటంటే మా ఫ్యాక్టరీలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి కస్టమర్కి ట్రాన్స్పోర్టబుల్ సైజు హౌసెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం రెండోది బిగ్గర్ సైజ్ ఉందనుకోండి విల్ డివైడ్ హౌస్ ఇన్ టు ట్రాన్స్పోర్టబుల్ సైజెస్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ అట్లా మా దగ్గర చేసి ఆ ట్రాన్స్పోర్టబుల్ సైజెస్ని మన కస్టమర్ సైడ్కి పంపించి అక్కడ వాటిని అటాచ్ చేయడం అసెంబుల్ చేయడం జరుగుతుంది రెండోది సైజ్ పెద్దగా ఉంది కస్టమర్ వాళ్ళ సైట్లోనే కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలని తను కోరుకున్నట్లయితే వాళ్ళ సైట్లోనే మేము చేసి ఇచ్చేస్తాం ఈ మూడు రకాల పద్ధతిలో మేము కస్టమర్ కోసం హౌస్ నిర్మించి పెడతాం అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ సైట్లో చేసుకుంటే తక్కువ అవుతుందా మీరు ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇవన్నీ కాస్ట్ గురించి కాదు సార్ ఫెసిలిటీ గురించి అంతే ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఎప్పుడైనా కూడా కస్టమర్ స్కోప్లో ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ సైట్లో ఉంటే వాళ్ళు మాకు కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో సింగిల్ ఫేజ్ పవర్ అవసరం ఉంటుంది మాకు మెషిన్స్ ఇవన్నీ చేయడానికి అది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది లేని సందర్భంలో మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది కస్టమర్ స్కోప్లో ఉంటుంది హౌస్ నిర్మించిన తర్వాత దాన్ని పూర్తిగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అది వాళ్ళ స్కోప్లో ఉంటుందండి అంటే ఇన్ కేస్ కస్టమర్ ప్లేస్లో చేయాల్సి వస్తే మ్యాన్ పవర్కి అదంతా కూడా కస్టమర్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుందా అంటే అక్కడ జస్ట్ అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ వన్ మంత్ మాకు అంటే హౌస్ సైజ్ని బట్టేసి ఫైవ్ టు సిక్స్ మెంబర్స్ సెవెన్ మెంబర్స్ మాకు మ్యాన్ మ్యాన్ పవర్ అక్కడ పని చేస్తుంటారు వాళ్ళకి అకామిడేషన్ ఏర్పాటు చేస్తే సరిపోతుంది అంటే నార్మల్గా దీనికి అంటే పునాది బేస్మెంట్ అంటూ ఏమి ఉండదు కదా మరి సాధారణమైన మట్టి నెల మీద కుంగే అవకాశాలు ఏమైనా ఉంటాయి అంటే దానికి మేము కస్టమర్కి మేము సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అని చెప్పేసి ఒక టెస్ట్ ఉంటుందండి ఆ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మన హౌస్ దాని యొక్క లోడ్ అవన్నీ వేస్ట్ చేసుకొని మేము కొన్ని లెగ్స్ లాగేస్తుంటామండి సో ఆ లెగ్స్ పెట్టే ప్లేస్లో మనం దానికి సంబంధించినటువంటి పిల్లర్ కానీ లేకపోతే బ్రిక్ వర్క్తో కానీ బేస్డ్ ఆన్ ద సాయిల్ కండిషన్ బట్టి బేస్మెంట్ చేసుకొని దానిపైన మన పిల్లర్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న హౌస్కి తొమ్మిది పిల్లర్స్ వచ్చాయండి తొమ్మిది లెగ్స్ వచ్చే హౌస్కి బేస్కి చేసుకోవచ్చు మా లెగ్స్ మీద పెట్టేసుకోవచ్చు లేదంటే మా బేస్ ఫ్రేమ్ మీద డైరెక్ట్గా ఆ పిల్లర్స్ మీద కానీ లేదు ఒక సర్ఫేస్ అనేది మీరు ఆల్రెడీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా చేసేస్తే దానిపైన కానీ పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ సైట్ కండిషన్ అండి కొన్ని సైట్లలో డైరెక్ట్గా
ఆల్రెడీ పిల్లర్స్ మీద చేసి ఒక పెంట్ హౌస్గా పెట్టారు ఒక అపార్ట్మెంట్ లాంటి వాటిల్లో పెంట్ హౌస్ కంటే ఖచ్చితంగా ఆల్రెడీ ఆ లూడ్ క్యాలిక్యులేషన్లో అది వచ్చేసి ఉంటుంది ఇండివిజువల్ హౌసెస్ వాళ్ళు పిల్లర్స్తో కట్టారా బ్రిక్స్తో కట్టారా అక్కడ సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఎలా ఉంది వాళ్ళు ఎలాంటి డిజైన్ మెథడాలజీ కన్స్ట్రక్షన్ మెథడాలజీ ఫాలో అయ్యారు ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుని మాత్రమే మేము వాళ్ళకి కస్టమర్స్ సజెస్ట్ చేస్తామండి సో మామూలుగా ఇలాంటి ప్రీఫాబ్రికేట్ హౌసెస్ ఏ పర్పస్ వాళ్ళకి ఎక్కువ సూటబుల్ ఉంటుంది ఇంతకుముందు మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారండి దీని డ్యూరబిలిటీ ఎంత అని చెప్పేసి నేను సిక్స్టీ ఇయర్స్ నుంచి సెవెంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు వస్తుందని చెప్పాను సింపుల్ ఇక్కడే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి సో దీనికి స్ట్రెంగ్త్ ఉంది దీనికి డ్యూరబిలిటీ ఉంది మోడర్న్ లుక్ కావాల్సినటువంటి డిజైన్లో మేము కస్టమైజ్ చేసుకోగలం దీన్ని బట్టి జనరల్గా ఫామ్ హౌసెస్ గెస్ట్ హౌసెస్కి మాత్రమే కాకుండా హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించినటువంటి రిసార్ట్స్ హోటల్స్ ఈవెన్ ఆఫీస్ స్పేసెస్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇవన్నీ కాకుండా ఒక పర్మనెంట్ హౌస్ సెటప్ లాగా సెవెంటీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ దీనికి లైఫ్ ఉంది కాబట్టి మామూలుగా రెసిడెన్స్ హౌస్లా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి దీన్ని ఖాళీ ప్లేస్లో పెట్టేసుకోవచ్చు లేకపోతే రూఫ్ టాప్ మీద పెట్టేసుకోవచ్చు గ్రామీణ ప్రాంతంలో పెట్టేసుకోవచ్చు అర్బన్ ఏరియాలో ఎక్కడైనా కూడా అన్ని రకాల ఎక్కడెక్కడైతే మనకి హౌసింగ్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయో ప్రతి చోట కూడా మనం ఈ హౌసింగ్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ హౌసెస్ సార్ ఇప్పుడు ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఇబ్బందులు పడ్డ సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా హౌస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకేం ప్రాబ్లం లేదండి ఇప్పుడు మీకు ఈ హౌస్ చూస్తే మొత్తం ఈ గ్లాస్ ఎలివేషన్ ఉంది ఈవెన్ ఈ గ్లాస్ ఉన్నప్పుడు కూడా త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన హౌస్ ఇది దీనికి ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే కస్టమర్ సైట్ ఉందో అక్కడికి మనకి క్లియర్ రోడ్ ఉందా లేదనేది ప్రాబ్లం అండి తర్వాత కస్టమర్కి ఆ విలేజ్ కానీ టౌన్లో కానీ దగ్గరలో క్రేన్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి ఎందుకంటే ఒకసారి మనం ఈ ట్రైలర్ పైన లారీ ట్రైలర్ పైన హౌస్ వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని తీసుకొని లిఫ్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ అనుకున్న ప్లేస్లో కావాల్సిన ప్లేస్లో పెట్టడానికి క్రేన్ ఫెసిలిటీ ఉండాలండి దీంట్లో కూడా మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు హౌస్ మన హౌస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మూడు రకాలు ఉంటుందండి మా దగ్గర ట్రాన్స్పోర్టబుల్ సైజులో ఉన్నటువంటి హౌసెస్ డైరెక్ట్గా పంపించేస్తాం బిగ్గర్ సైజెస్ అయితే అంటే దాన్ని టూ త్రీ పార్ట్స్ కింద కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తామండి అది కూడా ట్రాన్స్పోర్టబుల్ సైజ్ పార్ట్స్ కింద కన్స్ట్రక్షన్ చేసి అది వాటన్నిటినీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి కస్టమర్ సైట్లో మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది డిటాచ్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ అక్కడ అటాచ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉందండి లేదు అంటే మీకు చెప్పానుగా హౌస్ డైరెక్ట్గా కస్టమర్ సైట్లో చేయగలిగితే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనే ఇష్యూ అనేది రాదండి మనకి ఓన్లీ రా మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో స్టీల్ ఈ ప్యానల్స్ ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా అక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకునే లారీలో వాటిలో అక్కడ మనం చేసేసుకోవడం ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఎలాంటి డ్యామేజ్ జరిగే అవకాశం లేదా లేదండి జనరల్గా ఏంటంటే మన డిజైన్లో హౌస్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం లిఫ్ట్ చేసి లారీ పైన ట్రైలర్ పైన పెట్టేసుకొని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకొని ఎగైన్ దాన్ని తీసి మళ్ళీ పొజిషన్లో పెట్టుకోవడానికి ఈ కావాల్సినటువంటి స్ట్రెంగ్త్ అనేది దీనికి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అండి మాకు ఇప్పుడు మామూలుగా అంటే ఫ్లోర్ కూడా ఐరన్ బేసే కదా అవునండి ఇప్పుడు ఇది ఎంత వెయిట్ వరకు ఇది చేస్తుంది అప్పుడు ఈ హౌస్లో మనం ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ మెంబర్స్ పార్టీ చేసుకున్నా కూడా ఎలాంటి డ్యామేజ్ లేకుండా సో మా చేసే ప్రోటోకాల్లో భాగంగా ఈ టెస్ట్లను కూడా మేము చేసుకుంటామండి ఎట్ ఏ టైం ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ చాలా కిక్కిర్సిన అంటారు కదా ఆ గ్యాదరింగ్ అయినా కూడా మనం పార్టీ చేసుకున్నా కూడా యూ కెన్ డాన్స్ ఇట్ కూడా డిస్కుల డాన్స్ చేసినా కూడా ఫైవ్ థౌసండ్ కేసెస్ అయినా ఇది హ్యాపీగా అండి అసలు డజన్ మ్యాటర్ అది మనం అది కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి మాకు ఆ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగా మనకి ఎంత ఎన్ని కేజీస్ పర్ స్క్వేర్ ఫుట్ ఈ ఒక కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి దాని ప్రకారంగా మేము చేసేసుకొని పెట్టేసుకుంటాం అండి అది దాని సేఫ్టీ ఈ ఈ స్ట్రక్చరల్ స్ట్రెంగ్త్లో అది భాగంగా అవన్నీ చేయడం ఎలాంటి పరిస్థితులైనా ఇది తట్టుకుంటారు తట్టుకుంటుంది రెగ్యులర్ హౌస్ ఎంత లోడ్ని బేర్ చేయగలుగుతుందో ఈ మా హెవెన్లీ మొబైల్ హౌసెస్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ మొబైల్ హౌస్ ఖచ్చితంగా అంత లోడ్ని మనం బేర్ చేయగలుగుతూ ఉందండి చూసారు కదా హెవెన్లీ హోమ్స్ వారు ఇది కంటైనర్ హోమ్ కాదు ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ హోమ్ అనమాట అలా అని చెప్పేసి కేవలం వీ బోర్డ్స్ లాంటివి ఇట్లా పూర్తి స్థాయిలో అవి వాడకుండా ఒక స్ట్రెంగ్త్తో ఒక ఐరన్ అండ్ వీ బోర్డ్స్ అన్నీ మిక్స్ చేసి ఒక అద్భుతమైన ఇళ్ళని నిర్మిస్తున్నారు ఇది తక్కువ ధరలో అతి క్వాలిటీతో వీళ్ళు ఒక విభిన్నంగా వెళ్తున్నారు మనం చాలా రకాలైన ప్రీ ఫ్యాబ్రికేట్ హౌసెస్ గురించి చూసాం కానీ వీళ్ళు వాడే మెటీరియల్ కానీ వీళ్ళు చేసే డిజైన్లు కానీ